Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen GPL-Kampf. Ich glaube, es ist Spieltag Nummer 21. Ich bin schon sehr lange wach, darum nimm mir es nicht übel, falls ich irgendwelche retardethaften Sachen sage. Wir spielen heute gegen den guten Laus, gegen den Entertainment und ja, ich würde sagen, wir springen direkt zur Team Preview. Wir haben dabei Boreos, Knackrak, Entei, Viridium, Shadowball und Waschakpeed. Er hat dabei Lasho King, Lucario, Dianzi, Celebi, die Beltra und ähm, Grefeld ist. Ich war sehr überrascht darüber, dass er Rotom Heat nicht mitgenommen hat, dadurch, dass Ente relativ stark gegen sein Team ist. Ähm, wenn er es nicht mit hat, wie man sehen kann, er hat keinen hundertprozentigen Sacred Fire Switch in. Außer eventuell Lasho King, aber auch wenn Lasho King geburnt ist, kriegt es auch sehr gut Damage. Ähm, dann, dass er Hooper Armband nicht mit hat. Klar, ich kann natürlich Catwind auf Boreos und Waschak wie spielen, was ich natürlich auch gemacht habe. Allerdings ist Hupanbau und trotzdem kein schlechtes Pokémon. Gerade Chase Scarf Hupanbau und hätte ich in seinem Team sehr, sehr stark gefunden, aber ich beschwere mich nicht. Wäre meiner Meinung nach ein starker Fred gemisch gewesen, von daher bin ich da ganz zufrieden, dass er den ähm, Hupanbau und Scarf nicht mit hat. Und ja, ich würde sagen, wir springen auch direkt in den Kampf. Ich liede auf jeden Fall mit Boros. Er leadet mit Lasho King. Hallo, hier gab es keinen Cut. Weil ich meine Animation vergessen habe, wieder anzuschalten. Ich scheine ja und ja aktuell sehr viel, also kommt am Stream vorbei. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ne, auf jeden Fall, ähm, ja, er liegt hier mit seinem Lasho King, ich liege mit meinem Boreos. Ein sehr interessantes Matchup. Ich bin komplett physisch offensiv, gehe daher direkt für Knock-Off, äh, bringt ihn runter auf unter 50%. Wir haben ihm seine Zitrobeere runter, den Eisschrag können wir auf jeden Fall tanken. Ein Freeze oder ein Crit wäre sehr, sehr ärgerlich, bekommt er aber zum Glück beides nicht. Wir gehen hier direkt für die Kehrtwende. Ich hoffe, dass es ausreicht, irgendwie in irgendeiner Welt, aber naja, tut es das nicht. Kann es auch gar nicht. Wenn der Knockoff so viel Damage gemacht hat, kann die Kehrtwende unmöglich ausreichen. Trotzdem bringen wir ihn auf eine relativ gute Range, aber er kann das Ganze natürlich einfach mit, ähm, mit, mit seiner Belebekraft wieder hochheilen. Er geht für sie was und ich habe halt echt gehofft, bitte kein Burn, weil sie sind nämlich physisch offensiv und das wäre schon sehr ärgerlich gewesen. Wir bekommen zum Glück kein Burn, alles cool. Und ja, er geht jetzt raus in sein Grefeldes. Ich bin halt safe in Nahkampf gegangen, weil Grefeldes war sehr obvious. Bringt ihn leider nicht ganz unter 50%. Es geht aber voll klar. Und er, äh, wir tragen hier einen live ob Wir haben sein Item nicht gesehen. Ich frage mich tatsächlich echt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, sieht man sein Item noch? Ich bin mir unsicher. Auf jeden Fall gehe ich hier direkt raus in meinen ähm, Knackrack. Und er geht erstmal für den Rohr. Da habe ich mir gedacht, okay, ähm, ist kein Problem. Ähm, mit Knacker können wir im besten Fall einen Delegator rausbekommen. Falls er Toxin spielt, wäre das auf jeden Fall sehr nice. Von daher gehe ich auch direkt in meine Mega-Entwicklung und gehe auch hinter den Delegator. Denn ähm, er könnte natürlich auch Wirbelwind spielen, er könnte natürlich auch direkt für den Sport zergehen. Das Ganze könnte ich damit ein wenig scouten. Er hätte auch in, ähm, in Dianzi eventuell rausgehen können. Von daher, ja, es ist auf jeden Fall ganz nice, dass er hier vor Toxin gegangen ist. Ähm, ich gehe jetzt hier für den Feuersturm, denn Draco Meteor alleine reicht nicht aus und der Burn wäre schon sehr nice. Allerdings bekommen wir den nicht. Ist okay. Ey, Tim von Schmarotza bekommt ein Crit, glaube ich, richtig. Das war hier an der Stelle. Der hat natürlich nicht gemeldet, das würde natürlich trotzdem ausreichen. Und ich gehe jetzt hier für den Draco Meteor und ich habe halt gehofft, bitte mach super viel Damage und nimm ihn im besten Fall auch aus dem Spiel. Aber er kommt leider nur in den roten Bereich. Ich weiß nicht, ob er hätte ausreichen können. So genau habe ich es nicht gekalkt. Ich bin einfach, ich wäre halt so oder so für Draco gegangen. Und ja, wie man hier sieht, der Schmarotza hätte auf jeden Fall ausgereicht gegen, ähm, gegen, ähm, äh, gegen den Delgator. Auf jeden Fall bin ich hier jetzt nochmal für Draco Meteor gegangen. Warum und warum nicht für Erdbeben im Fall der Fälle? Weil, also einerseits, klar, hätte er raus in der Yancy gehen können und den Draco Meteor predikten können. Allerdings habe ich mir gedacht, der hätte auch raus in sein Libeltra gehen können. Und von daher bin ich nochmal für den Draco Meteor gegangen. Je jetzt hier auch nochmal für den Draco Meteor, weil, ähm, ich mir gedacht habe, okay, auch an dieser Stelle... Kann er raus in sein Libeltra gehen, weil ähm, warum soll er in Lasho King gehen? Ein Erdbeben hätte ihn wahrscheinlich gekillt. Im Bett, also er hätte ihn sehr wahrscheinlich gekillt. Und darum, wenn ich jetzt fürs Erdbeben gegangen wäre, hätte er sich doch mal die Belebekraft holen können mit seinem Lasho King. Von daher habe ich halt den Play von ihm nicht so ganz verstanden. Um, das einzige wahrscheinliche, wie gesagt, wäre halt nur für mich gewesen. Der geht raus in Lasho King, holt sich die Belebekraft Boost und geht raus in Libeltra. Und deswegen bin ich auch für Draco Meteor gegangen. Von daher verwunderlich von ihm, aber okay. Naja, ich gehe jetzt wieder raus in mein, ähm, in mein Viridium, dadurch, dass ähm, Dings jetzt tot ist. Sein, sein Manibus ist auf jeden Fall ganz nice. Allerdings hat er auch noch sein Libeltra. Und Libeltra ist halt einfach defensiv und trägt die Überreste. Sprich, 
Es kann uns, äh, es hat, es hat auch Ruhe, sage ich jetzt schon mal so. Es kann einfach dagegen sollen und mich quasi am live up krepieren lassen. Ich gehe jetzt für den Nahkampf. Fireblast wäre, hätte glaube ich auch nicht nach dem Drop ausgereicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also vor allem defensiven Libertra. Und ja, er geht jetzt für Ruhe und mit Ruhe und, und, ähm, und überresten kann er sich halt dagegen heilen. Von daher ist es leider auch nicht ganz so nice für einen SD. Wollte ich jetzt nicht gehen, weil ich auf minus, äh, weil ich schon auf minus 1 war. Von daher ähm, wechsle ich erstmal wieder zurück und gehe raus auf mein ähm, Boreos. Im Fall der Fälle, dass er für eine Kehrtwende oder für ein, 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 ein ähm, Erdbeben geht. Könnte sein, man weiß nicht. Und ja, ich gehe jetzt auf jeden Fall für, ich glaube, ein Orkan. Doch, ich glaube, ich bin für einen Orkan gegangen. Also ich bin natürlich komplett physisch offensiv. Ich habe auch drei offen äh, physisch offensive Moves. Und zwar ist es Kehrtwende, Eisenschweif ähm, und Abschlag. Und zu guter Letzt noch den Orkan, falls er Protzer, ähm, falls er Protzer Strepoli spielt. Das war halt so der Gedanke dahinter. Auf jeden Fall kriegt ihr die Verwirrung. Ich bin hier jetzt einfach direkt für den Eisenschweif gegangen, weil auch wenn er sich mega sind, wir um einen Punkt schneller. Ähm, gemisst hätten wir trotzdem. Das ist halt immer die Sache mit Eisenschweif, das ist halt nicht so nice. Ich gehe jetzt auf jeden Fall für die Kehrtwende, um äh, dem, dem, dem Lashukin wieder zu entkommen. Hat das Lashukin gerade so X-Augen? Das ist ja irgendwie niedlich. Ähm, naja, auf jeden Fall gehe ich jetzt raus in meinen ähm, Entail, weil er höchstwahrscheinlich das Viridium predicted hat und für den Eisschrei geht. Oder halt, ja, ja, also im besten Fall. Und das Ganze macht er auch und ja, macht halt nicht so guten Damage. Ich gehe jetzt hier. Dann kriegt natürlich den Priest. <lacht> ähm, allerdings gehen wir natürlich direkt für Leuterfeuer. Und das Ganze kann ausreichen. Aber wir kriegen den absoluten Min Damage des Todes. Er hatte sie 6, 47 KP. Min Damage war 45. Und ich habe 46 gemacht, glaube ich. Nee, er hat 48 und ich habe 46 gemacht. So, also er hatte am Ende noch 2 KP. War halt super unlucky. Extrem unlucky. Und ich habe den Burn nicht bekommen. So, er geht jetzt hier für Tage Dieb wieder. Und jetzt ist er wieder voll. Und dieses Lasche King nervt übertrieben. Naja, ich gehe jetzt äh, für die Laubklinge, weil ich einfach safe bleiben wollte. Doch, ich bin für die Laubklinge. Genau. Ich bin für die Laubklinge gegangen. Und die Sache war die, ich habe halt schon mit einem Scarf Celebi wahrscheinlich gerechnet, bin aber trotzdem für die Kreuzstelle gegangen, weil ich es nicht wissen kann. Und ja, er ist gescarft und Scarf Celebi könnte noch sehr, sehr ätzend werden. Könnte wirklich sehr ätzend werden. Auf jeden Fall geht hier leider Viridium down. Viridium hätte auf jeden Fall noch eine gute, Ar äh, hätte auf jeden Fall noch gute Arbeit geleistet. Allerdings habe ich jetzt einen safe Switch in meinen Enter, weil Enter kann eine Psychokinese gut tanken und der hat halt immer noch keinen hundertprozentigen Sacred Fire Switch in. Wenn ich den Burn of Lush King bekomme, dann kriegt er Lush King extrem viel Damage. Ähm, er geht jetzt raus in sein Lush King. Ich gehe für den Sacred Fire. Und er bekommt... Kein Burn. So, ich gehe nochmal für Leute Feuer. 50%ige Chance. Nein, <lacht> bekomme ich nicht. Und dadurch, dass wir es nicht down bekommen haben, bekommt er jetzt super viel Damage auf Enter raus, den ich halt echt gern vermieden hätte. Ähm, ich gehe jetzt nochmal für Sacred Fire. Bekomme jetzt nach meinem vierten Sacred Fire zum Glück den Burn. Und er geht auch nicht für Tage Dieb. Er wollte auf jeden Fall Enter rausbekommen. Kann ich auf jeden Fall verstehen. Ist sehr, sehr schade für uns, aber ja, ist halt äh, Pokémon, ne? Machst du nix. Und ja, immerhin geht Lasche King hier down, aber trotzdem war halt so super wichtig, Ente eigentlich zu behalten, bis Lasche King down geht. Und hier müssen wir jetzt Lasche King, äh, können wir Lasche King erst down bekommen, indem wir Ente auch opfern. Ist sehr schade. Allerdings können wir jetzt hier in unser Boros rausgehen und er geht raus in seinen Dianzi. Ich bin natürlich hier direkt für den Eisenschweif gegangen. Haben mir gedacht, okay, wird wahrscheinlich als Safe Protect gehen. Und halt erstmal die Mega-Entwicklung rausbekommen. Allerdings bleibt, also habe ich keine andere Wahl, als hier erstmal für den Eisenschweif zu gehen. Denn falls ich ja was predikte und das Ganze falsch predikte, kann er mich äh, mit einem Diamantensturm rausnehmen. Natürlich wächst er wieder raus. War halt äh, safe, weil er hat halt immer noch sein, ähm, sein, sein Libeltra. Und ja, ich gehe für den Eisenschweif. Trefft zum Glück. Das heißt, wir kriegen ein bisschen extra Damage auf die Beltra. Der macht auch recht guten Damage. Und wir kriegen sogar den Death Drop. Allerdings gehe ich jetzt gleich sowieso für Orkan. Von daher macht das keinen großen, äh, großen Unterschied. Also ich gehe jetzt nicht irgendwie für einen Knockoff oder so. Oder Akrobatik. Ich gehe einfach safe für den Orkan. Und der macht auch 
Sehr guten Damage. Zeigt mir auf jeden Fall, dass er komplett physisch defensiv ist. Scheinbar ist sein einziger offensiver Move Kehrtwende, weil er geht hier für die Kehrtwende. Oder hat er irgendwas anderes predicted? Hat er vielleicht meinen Switch predicted? Das könnte natürlich auch sehr gut sein. Ähm, auf jeden Fall geht er jetzt hier raus in sein Celebi, was wie gesagt sehr, sehr nervig ist. Und jetzt habe ich lange überlegt, in meinen Stahlobor rauszugehen, weil mein Stahlobor gesashed ist. Und ich den Sash gern behalten hätte. Allerdings war das relativ safe, hier in Stahlobor rauszugehen. Ähm, er geht hier für die Psychokinese. Und die Sache ist die, er bekommt den Crit plus den Drop. Und das männert übertrieben. Weil er hat unser Waschak wie noch nicht gesehen. Und zu dem Zeitpunkt hat er noch gedacht, Stahlobor wäre, ähm, wäre gescarft. Er opfert jetzt hier einfach sein, ähm, sein Libetra. Und er ist halt so super instinktiv direkt in sein Lucario rausgegangen. Und ich habe mir gedacht, okay, er wird wahrscheinlich denken, dass ich Scarf bin und ähm, geht deswegen entweder für die Vakuumwelle oder set up sich. Deswegen bin ich halt für EQ gegangen. Und ohne den Drop und den ähm, Crit hätte die Vakuumwelle nicht ausgereicht. Wenn ich mich nicht komplett verkalkt habe. Ich müsste da aber sehr, sehr richtig, also sehr wahrscheinlich richtig liegen. So, ich muss jetzt raus in meinen wash gehen. Er ruft natürlich sein Lucario zurück, geht raus in seine Diancy, Diancy stirbt allerdings von zwei Sturzfliegen, das ist ganz nice. Ähm, ja, allerdings, wir haben noch Boreos mit 30 KP und Waschakil. Er hat noch Lucario, Diancy und äh, Celebi. So, ich kriege Diancy auf jeden Fall down und auch der Sturzflug reicht auf Lucario aus. Allerdings bekommen wir jetzt Recall Damage. Sein Lucario bekommt noch eine Vakuumwelle raus. Wir bekommen den Recall Damage von Lucario. Und dann steht immer noch sein Scarf Celebi gegenüber. Also uns gegenüber. Und dann ist die Frage, ob er schneller ist als unser Waschak wieder. Also wie sein Investment ist. Oder ob wir eventuell sogar noch einen Angriff tanken können. Also eine Psychokinese. Sieht sehr unwahrscheinlich aus. <lacht> Weiß ich selber. Wir sind schon sehr, sehr hart angeknackst. Und ähm, jetzt ist halt die Frage, wie gesagt, ob er schneller ist oder wir. Je nach Investment könnten natürlich auch wir schneller sein. So, also eine Psychokinese wird ab der Range auf jeden Fall ausreichen. Er geht jetzt raus in sein Celebi. Und er ist schneller. Sprich, Waschak B stirbt. Unser letztes Pokémon ist Boreas. Er ist gescarft, wir nicht. Das heißt, Laurus gewinnt diesen Kampf 1 zu 0. Ähm. Ja, es, wär, es war schon sehr, sehr sad. Also. Äh, was halt wirklich ätzend war, was halt wirklich Hex war, waren halt, war halt der Crit Drop von der Psychokinese. Und was halt super ätzend vom Pokémon war, war halt dreimal Sacred Fire, oder was viermal? Drei oder viermal Sacred Fire, kein Burn, plus diese absolute Mineral gegen Lushu King. Weil mit einem äh, vollen Ente hätte ich auf jeden Fall gewonnen. Auf jeden Fall. Wir hätten ein volles Ente gehabt und es hätte am Ende einfach Celebi besiegt. Fertig. Muss man nicht drum schreiten. Das wäre einfach so gewesen. Und ja, ist schon, wie gesagt, sehr schade, war ein sehr trauriger Kampf, aber trotzdem sehr spannend und ich hatte auch sehr viel Spaß. Auf jeden Fall GG an Lauris. Ähm, hat mir, wie gesagt, sehr viel Spaß bereitet und ja, ist halt trotzdem schade für uns, dass wir wieder verloren haben. Wir müssen auf jeden Fall jetzt echt Gas geben, ähm, denn so kann es echt nicht weitergehen. Ähm, ja, die Amazorax verlieren leider wieder 1 zu 0. Ähm, es war auf jeden Fall trotzdem nicht so schön wie letzte Woche, muss man halt ganz klar sagen. Und ja, gut, ich würde trotzdem sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute und ciao.